പുരസ്കാരം കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് കൈരളി സി എസ് സർവേ യു ഡി എഫിനും എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാം ബി ജെ പി അക്കൌണ്ട് തുറക്കില്ല രണ്ട് ശതമാനം എറർ ഫാക്ടറോടെയാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും എട്ടു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സീറ്റാണ് കൈരളി ന്യൂസ് സെന്റർ ഫോർ ഇലക്ട്രൽ സ്റ്റഡി സർവേ പ്രവചിക്കുന്നത് എൻ ഡി എ സീറ്റ് നേടില്ലെന്നും ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരിക്കുമെന്നും സർവേ പറയുന്നു രണ്ട് ശതമാനം ഇറർ ഫാക്ടറോട് കൂടിയാണ് സർവേ ഫലപ്രഖ്യാപനം യു ഡി എഫ് നാൽപ്പത് ദശാംശം എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം വരെ വോട്ട് വിഹിതം നേടുമെന്നും എൽ ഡി എഫിന്റെ വോട്ട് വിഹിതം നാൽപ്പത് ദശാംശം മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം വരെ ആകാമെന്നും സർവേ കണക്കുകൂട്ടുന്നു എൻ ഡി എയുടെ സാധ്യത പതിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനം വരെ എന്നും സി ഇ എസ് സർവേ വിലയിരുത്തുന്നു കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേയാണ് കൈരളി ന്യൂസും സി ഇ എസും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾക്കുള്ളിലെ എൺപത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സർവേ നടന്നു നാനൂറ്റി എൺപത് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലെ പന്ത്രണ്ടായിരം വോട്ടർമാരെ സർവേയുടെ ഭാഗമാക്കി എന്തിനാണ് ഒരു സാമ്പിൾ സർവേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് കിട്ടാത്ത പല ഡേറ്റകൾ അതായത് എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഒരു സർക്കാരിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിയെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ എന്ത് കാരണങ്ങളാണ് ഒരു വോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ഇത് വേറൊരു സോഴ്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റ് സർവേകൾ നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങളിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് കൈരടി സി എസ് പുറത്തുവിട്ട പ്രവചനം കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിലുള്ള ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് സർവേ പുറത്തുവിടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന ഭൂരിഭാഗം സർവേകളും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പല നെടുങ്കോട്ടകളും തകരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തിയത് എന്നാൽ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ മണ്ഡലങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് നിലനിർത്തുമെന്നും വടകര കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ കൊല്ലം മണ്ഡലങ്ങൾ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുക്കാമെന്ന സാധ്യതയും സി ഇ എസ് പ്രവചിക്കുന്നു മലപ്പുറം വയനാട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന നിലയിലുള്ള ആധിപത്യം തുടരും തിരുവനന്തപുരത്ത് യു ഡി എഫിനും പത്തനംതിട്ടയിൽ എൽ ഡി എഫിനും സർവേ നേരിയ മുൻതൂക്കം പ്രവചിക്കുന്നു എറണാകുളം മാവേലിക്കര ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അര ഡസനോളം മണ്ഡലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിൽ ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം സെന്റർ ഫോർ ഇലക്ട്രൽ സ്റ്റഡി സർവേ വിലയിരുത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൃത്യതയുള്ള പോസ്റ്റ് പോൾ സർവേ നടത്തിയ ടീമാണ് സെന്റർ ഫോർ ഇലക്ട്രൽ സ്റ്റഡീസ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന കോടിയേരി കോർപ്പറേറ്റുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്ത എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത് മോഡി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തെ തകർക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന പോളുകളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ കീഴ്പള്ളിയിൽ എ കെ ജി സ്മാരക മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്കിലും എന്നത് ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ വ്യക്തമാകാൻ പോകുകയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് സീറ്റില്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹ പ്രകടനമാണ് ഈ എക്സിറ്റ് പോളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഒരു എക്സിറ്റ് പോളാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കിടയിൽ രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന ഫലം അറിയാൻ ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി മറ്റന്നാൾ വോട്ടെണ്ണി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും ആദ്യമായി ഇ വി എമ്മുകളോടൊപ്പം അഞ്ച് വി വി പാറ്റ് മെഷീനിലെ വോട്ടുകൾ കൂടി എണ്ണുന്നതിനാൽ അന്തിമം ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരു ദിവസം വൈകാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് തൊണ്ണൂറ് കോടി വോട്ടർമാർ എണ്ണായിരത്തിനടുത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ചെറുതും വലുതുമായി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ അന്തിമ ഫലം അറിയാൻ 
രാജ്യത്താകമാനമായി ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മില്യൺ സർവീസ് ഓട്ടുകളാണ് ഇത്തവണ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇ വി എമ്മുകളോടൊപ്പം അഞ്ച് വി വി പാറ്റ് മെഷീനിലെ ഓട്ടുകൂടി എണ്ണുന്നതിനാൽ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും അന്തിമ ഫലം വൈകും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം അന്തിമ ഫലപ്രഖ്യാപനം അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു മെഷീൻ ഓട്ടും വി വി പാറ്റും കൃത്യമായില്ലെങ്കിൽ വലിയ സംഘർഷങ്ങളിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ പോകും എൻ ഡി എക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമെന്നാണ് സർവേ പ്രവചനങ്ങളെങ്കിലും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അത് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നില്ല പശ്ചിമബംഗാൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷകരെ അയച്ച് വോട്ടെണ്ണണമെന്ന് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം വേണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം വോട്ടെണ്ണലിനും അട്ടിമറി എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ വോട്ടും നിർണായകമാണ് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കൂടുതൽ വി വി പാറ്റ് എണ്ണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കാണും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിനാണ് കൂടിക്കാഴ്ച ആവശ്യമുന്നയിച്ച് സമരം നയിക്കുക എന്ന ആലോചനയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പിന്മാറി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ വ്യാഴാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ കൂടുതൽ വി വി പാറ്റുകൾ എണ്ണാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സമരം ആലോചിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുന്നിൽ സമരത്തിന് ഇരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു സൂചന നൽകി credibility is important compared to transparency and credibility even time consuming it is not a big issue vv pati vishayam kudade terenjarappu commission modi kedire nadavadi swigirikkathadum samarathinte bhagamayi unnayikum naiduvine kudade cpm general secretary sidaram yachuri karnataka mukhyamantri kumaraswami ennivarum vv patigal ennanamanna aavashyamayi rangathetti വി പാറ്റിലെയും ഇ വി എമ്മിലെയും വോട്ടുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ വി വി പാറ്റുകളും എണ്ണണമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി ആവശ്യപ്പെട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്താൻ ഇത് ആവശ്യമാണെന്നും യെച്ചൂരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർണായക യോഗം ഇന്ന് ദില്ലിയിൽ മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയ പരാതികൾ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പുനഃപരിശോധിക്കും ഇരുവർക്കും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതിനെതിരെ കമ്മീഷൻ അംഗം അശോക് ലവാസിന്റെ എതിർപ്പ് പരസ്യമായതോടെയാണ് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനമായത് ലവാസിന്റെ വിയോജനക്കുറിപ്പ് ഉത്തരവിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്കും ചട്ടലംഘന പരാതികളിൽ ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഇരുവർക്കും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതിനെതിരെ കമ്മീഷൻ അംഗം അശോക് ലവാസയുടെ എതിർപ്പ് പരസ്യമായതോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായതും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്ന് യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചത് മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതിൽ അശോക് ലവാസിന്റെ വിയോജനക്കുറിപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യുകയും പരാതികൾ പുനഃപരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും മോദിക്കെതിരായ നാല് പരാതികളിലും അമിത്ഷായ്ക്കെതിരായ ഒരു പരാതിയിലുമാണ് ചട്ടലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ലവാസ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷ അഭിപ്രായമായതിനാൽ ലവാസിന്റെ വിയോജിപ്പ് തള്ളുകയും ഇരുവർക്കും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം ലവാസിന്റെ വിയോജനക്കുറിപ്പ് ഉത്തരവിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും കമ്മീഷൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഇതിനെ തുടർന്ന് തന്റെ വിയോജനക്കുറിപ്പ് ഉത്തരവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ കമ്മീഷൻ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടെന്ന നിലപാടും ലവാസ് സ്വീകരിച്ചു അതിനിടയിൽ അശോക് ലവാസിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയും നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലവാസിന് സുനിൽ അറോറ രണ്ട് കത്തുകളും അയച്ചിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി കേരള കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകിപ്പിക്കാൻ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ജോസ് കെ മാണിയും രംഗത്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത തുറന്ന പോരിന് വേദിയായി കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം പി ജെ ജോസഫിനെ താൽക്കാലിക ചെയർമാനായി നിയമിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കത്ത് ലഭിച്ചതോടെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകിപ്പിച്ച് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് തുടരാനാണ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കണമെന്ന ജോസ് കെ മാണിയുടെ നിലപാടിനെ ജോസഫ് വിഭാഗം മുഖവലക്കെടുക്കുന്നില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയല്ല സമവായത്തിലൂട
കമ്മിറ്റിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി ജോസ് കെ മാണിയെ ചെയർമാനാക്കാനാണ് മാണി വിഭാഗം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിനാൽ സമവായം ഉണ്ടായാലും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കണമെന്നാണ് ജോസ് കെ മാണി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സമവായത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പോകണം അവിടെ കൺസെൻസിൽ വേണം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട കടമ്പയും കേരള കോൺഗ്രസിനെ പൂർത്തീകരിക്കണം തർക്കം നീണ്ടുപോയാൽ സി എഫ് തോമസിനെ ചെയർമാനും പി ജെ ജോസഫ് വർക്കിംഗ് ചെയർമാനും പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡറും ജോസ് കെ മാണി ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ എന്ന ഒത്തുതീർപ്പ് ഫോർമുലയും ഒരു വിഭാഗം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് കോട്ടയം ഖാദർ കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ പ്രകാരം ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഏകീകരണം സംബന്ധിച്ച വിഷയം സർക്കാർ അധ്യാപക സംഘടന പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച ചെയ്തു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി വിശദ ചർച്ച ഈ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടിന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കും ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രിസഭാ യോഗം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എ ഷാജഹാൻ അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളുടെ ലയനത്തിന് ശേഷം നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഭരണപരമായ നവീകരണം സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിലായിരുന്നു ചർച്ച വിശദമായ ചർച്ച ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരും കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഇതുകൂടി പരിശോധിച്ചും പരിഗണിച്ചുമാകും തുടർ തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുകയെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപക സമൂഹത്തിനും രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനാകെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഈ അധ്യയന വർഷം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇടത് അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ വരുന്ന അധ്യയന വർഷം മുതൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയും മൈനസ് ടു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഏകീകരണം നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണ് സംഘടനയുടെ പൂർണ്ണമായ അഭിപ്രായം അതേസമയം യോഗം പ്രകസനമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ചർച്ചയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും ഭൂമി കയ്യേറാൻ നീക്കം പഴയ മൂന്നാറിൽ കയ്യേറാൻ ശ്രമിച്ച സർക്കാർ ഭൂമി റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചുപിടിച്ചു കയ്യേറ്റം തടയാൻ നടപടി ശക്തമാക്കുമെന്ന് ദേവികുളം സബ് കളക്ടറും പറഞ്ഞു പഴയ മൂന്നാറിൽ പട്ടാപ്പകൽ ഭൂമി കയ്യേറാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നത് സർക്കാർ ഭൂമി കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് അതിർത്തി തിരിക്കുന്നതായുള്ള വിവരം ലഭിച്ചതോടെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തുകയായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയതോടെ കയ്യേറ്റക്കാർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന റോഡിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലമാണ് കയ്യേറാൻ ശ്രമിച്ചത് മൂന്നാറിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ വിശദമായി പഠിച്ചുവരികയാണെന്നും നടപടി ശക്തമാക്കുമെന്നും ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ ഡോക്ടർ രേണുരാജ് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ്സ് നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് വെട്ടാൻ വന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ആളുകളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും റെക്കോർഡ്സ് നോക്കി അത് സർക്കാർ ഭൂമിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം ഇവിടെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തടയാൻ വേണ്ടി പോലീസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിസരം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തഹസീൽദാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും മൂന്നാറിലെ ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പാക്കാത്തതിന്റെ മറവിലാണ് ഭൂമാഫിയ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നത് എന്നാണ് ആരോപണം കരളി ന്യൂസ് ഇടുക്കി വ്യാജരേഖ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ ആദിത്യൻ കർദിനാളിനെതിരെ വ്യാജരേഖ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ബിഷപ്പ് ജേക്കബ് മാനന്തോടത്ത് ആദിത്യന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊച്ചിയിലെ വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെർവറിലുണ്ടായിരുന്ന രേഖയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് മാത്രമാണ് രേഖയിൽ കർദിനാളിന്റെ പേരുണ്ടെന്നും വ്യാജരേഖ കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കേസിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട ബിഷപ്പ് ജേക്കബ് മാനന്തോടത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ വ്യാജരേഖ നിർമ്മിച്ചെന്ന കേസിൽ കോന്തുരത്തി സ്വദേശി ആദിത്യനെ പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വ്യാജരേഖ നിർമ
കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ബിഷപ്പ് ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ വ്യാജ രേഖ ഈ രേഖ വ്യാജമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂമി ഇടപാട് കേസ് മുഴുവൻ വ്യാജമായി ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന് കരുതി കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിർവഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനുള്ളത് ചില മെത്രാന്മാരുടെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച രേഖകളിൽ ആദ്യത്തിന് സംശയം തോന്നി അതിനാലാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് ആദിത്യൻ അന്വേഷിച്ചതെന്നും സഹായമെത്രാന്മാർ പറഞ്ഞു ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴിമതി പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച വൈദികരെ വ്യാജരേഖാ കേസിൽ പ്രതികളാക്കി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വൈദികരും ആരോപിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി മധുരം പങ്കുവെച്ചും സൌഹൃദം പുതുക്കിയും കൊല്ലത്തെ ലോക്സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥികളായ കെ എൻ ബാലഗോപാലും എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനും ഒത്തുചേർന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വീറും വാശിയും ഒക്കെ മറന്ന് കൊല്ലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ കാർട്ടൂണുകളുടെ പ്രദർശന ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയത് ഒരു മാസത്തെ വാശിയേറിയ പ്രചാരണം ആരോപണങ്ങൾ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫലത്തിനായി ഒരു മാസത്തെ ഇടവേള കെ എൻ ബാലഗോപാലും എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനും എല്ലാം മറന്ന് ഒരുമിച്ചു വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു കൊല്ലം പ്രസ് ക്ലബ്ബും കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാദമിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചിരിപുരം എന്ന പ്രദർശന പരിപാടിയിലാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയത് കേക്ക് മുറിച്ച് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പരസ്പരം കൈമാറി വ്യക്തിപരമായി ശത്രുതയില്ലെന്ന് ഇരുവരും പറഞ്ഞു ഒരു സമയത്തും വ്യക്തിപരമായ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വിരോധവും വാശിയൊന്നും ഇല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം ഞങ്ങൾ പൊതുവിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറയും അതിനായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരത്തിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തും അത് വ്യക്തിഗതമെന്ന നിലയിലല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒരിക്കലും കാണേണ്ടതും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഒരിക്കലും വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നയങ്ങളുടെയും പരിപാടികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു മത്സരമെന്ന നിലയിൽ അതൊന്നും ഒരിക്കലും വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള പകയും വിദ്വേഷവും മനസ്സിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ കാണുന്നില്ല വിജയിക്കുമെന്ന് ഇരുവർക്കും ആത്മവിശ്വാസം ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ കാർട്ടൂണുകൾ വരയ്ക്കാനും ഇരുവരും സമയം കണ്ടെത്തി കാർട്ടൂണിസ്റ്റായ കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ആശംസയ്ക്ക് കൂടി ചെയ്തു കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം പെരുവാറ്റയിൽ പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അഞ്ച് ദിവസമായിട്ടും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി അയൽവാസി അപമാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മനന്തുന്ത് ഇവരുടെ പേരുകൾ ചുവരിലെഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെയാണ് കരുവാറ്റയിൽ ഹൃദ്യ എന്ന പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് അയൽവാസിയായ സന്തോഷും ഭാര്യയും ഭാര്യ സഹോദരനുമാണ് ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിലെന്ന് ചുമലിൽ എഴുതിയ ശേഷമായിരുന്നു ആത്മഹത്യ മരണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസമായിട്ടും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന പരാതി ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് വളരെ ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരായിട്ടുള്ള ആ പെൺകുട്ടി തന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് ഉത്തരവാദികളായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേരുടെ പേര് ഫിത്തിക്കകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുറി പോലീസ് കൂട്ടി സീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെല്ലാം പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്യമായി രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ഗൗരവതരമായ ഇടപെടൽ നടത്തി കുറ്റവാളികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതൃത്വം കൊടുക്കും ഹൃദ്യ എന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരി വളർത്തുന്ന പശുക്കിടാവ് അയൽപക്കത്തെ പുരയിടത്തിൽ കയറിയതിനെ തുടർന്ന് സന്തോഷം മറ്റും ചേർന്ന് പശുക്കിടാവിനെ മർദ്ദിക്കുകയും ഇതും ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് മകളെ അവർ അനാവശ്യം പറയുകയും ഇതുമൂലം മനന്തൊന്താണ് പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് മാതാവ് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ ഉത്തരവാദി അയൽവാസികളാണെന്ന വ്യക്തമായ പരാതി ഉയർന്നിട്ടും പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരാതി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ച മൂലം അയൽവാസികൾ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ് ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ കേരളത്തി
കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ജയിക്കുമെന്ന സർവേ ഫലം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം വോട്ടുകൾ എൽ ഡി എഫും നാൽപ്പത്തി ദശാംശം ഒരു ശതമാനം വോട്ടുകൾ യു ഡി എഫും നേടുമെന്ന സർവേ പറയുന്നു അതായത് എൽ ഡി എഫ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം യു ഡി എഫ് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനം എൻ ഡി എ പതിനാറ് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം മറ്റുള്ളവർ ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം സി എസിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഒന്നര ശതമാനത്തിലേറെ വ്യത്യാസമാണ് കാസർകോട് എൽ ഡി എഫിന് കാണുന്നത് അതിനെ വോട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ സോമശേരപ്പിള്ള ഒരു പതിനാറായിരം പതിനേഴായിരം വോട്ടിന്റെ ഇതാണ് കാസർകോട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സി എസിന്റെ പക്ഷേ ഇവരുടെ മാർജിൻ ഓഫ് എറർ രണ്ട് ശതമാനമാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കണ്ണൂരിലും എൽ ഡി എഫിന് ജയം പ്രവചിച്ച സർവേ എൽ ഡി എഫ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനവും യു ഡി എഫ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനവും വോട്ടുകൾ നേടുമെന്നും സർവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കണ്ണൂർ എൽ ഡി എഫ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു ആധിപത്യം യു ഡി എഫ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് എൻ ഡി എ ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് മറ്റുള്ളവർ ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മറ്റ് സർവേകളിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായി ശ്രദ്ധേയമായ നിർണായകമായ ഭൂരിപക്ഷം എൽ ഡി എഫിന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് സി എസിന്റെ സർവേ പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് എൻ ഡി എ ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് മറ്റുള്ളവർ ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ആറ് ശതമാനം അൻപതിനായിരം വോട്ടിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എൽ ഡി എഫ് പോകാം